まずはまずはフレンでレスキューしましょうかなので違う使い切っている<笑>完全にいらんところで使った感があるがだったらだったらマリアンヌで引っ張ったとしてスパイクで持っていけないふーん<笑>悪くないダメージ悪くないダメージこれでイグナーツでやれるんですよねそっちはあとはあとはハチまで削ってでっていうかこっちはもうあれっすもんねマリアンヌで打ち合いができるんですよねやったら鋼の弓じゃなくて、えー、鉄の弓うんこれでいこうぜ<笑>フェイクをぶち込んでいくと<笑>通用してたよね一瞬これはしっけうん、一瞬ひるんだように見えたのは俺の気のせいだよなあ,あ冗談だ冗談怖い顔してるんやろな今ふざけた態度で相手の繊維をそぐつもり<笑>いいからかかってきなさい足元に気をつけなさあぶち込むそしてクロード早いんだぜさあ一発二発といいダメージしっかりと当てて仕事してくれるじゃあもうあとは、えー、こっちはイグナーツでぶっ飛ばすだけシェイバーシェイバーでいいよねブリザーとかいう命中不安なだけの<笑>ものを使う理由はないですもんね鋼の弓でもいけるんかまあでも魔法を打つ以外特に選択はないっすよさあ100パー命中決めてやろうぜシェイバーオーケーいいダメージしっかりとね、経験値いただいてうん耐久悪くない守備伸びへんかったもんな今までさあさあ,あなたたちなら勝てるそう諦めずにかかってきな<笑>とはいえとはいえみたいな状態ですけどリンハルト強いんかななんか一人で突っ込んできてるけどあいつでもうディミトリーに関してはみんなでなんとかするみたいな<笑>多分あいつがラスボス感あるよなみたいな強さしてるんでえー、っとまずはヒルダでうんいい耐久してるねいい耐久してていいダメージ曲者だと10で残り10なんですよね残り10はブリザーで持っていけるが命中が不安ならばリザイアぶっ放すかレオニーで確実に倒す方法ないあ扇風槽でほぼ確実かフレンだとうーんうんほぼ確実ほぼ確実<笑>油断はできないやったら曲者入れるかさあちょっと待てよスパイクでぶったたくとこのダメージ強いなこいつまあまあまあ曲者入れましょうかさあサンマス攻撃が非常に重要馬に乗りながらいいダメージであとは10ダメージで勝てますゆえちょっと待ったあ再移動かもう右向かういやぼちぼち攻めていきましょうかでマリアンヌで
。ブリザーで吹っ飛ばすか。リザイア。リザイアで吹っ飛ばすか。ちなみにフレンが反撃食らうと耐えるんですよね。耐えるならば。うん、ウィンドウで持っていこう。さあ。よしよしよしよし。しっかりと。とどめさせてくれて経験値多いしフレンはちょっとレベルが低いからうっく<笑>まあまあまあ魔法が今軍の中で一番高いので多分大丈夫多分大丈夫なのかな活躍の機会はいっぱいあると思うよで回復ライブライブさあで回復してしまってでリンハルトが攻めてくると思うけどまあまあまあこの辺待機してリシティアも準備しとくかでラファエル君はちょっと暇してるね<笑>もうラファエル君しか残っていないが一応にぎやかししとくかさあ空いてたんリンハルと詰め合ってくるペトラ動かないで、ね、ディミちゃまも動かない範囲的に言うとうっ<笑>ペトラの範囲とリンハルトの範囲がかぶっているならばもう一旦引きつけた方がいいような気はするけど届かないよね届かないよね絶妙に届かない微妙な位置にいるだったら回復しながら、えー、準備して待ち受けるが最善かなっぽいよなちなみに回復20うん、ああリザイアねリザイア持ってくるんですよね魔力高い<笑>いやでもうんマリアンヌと同等の魔力をしているがレベルはこっちの方が高いからハテみたいな感じなんですけどまあまあまあまあまあまあ本領を発揮させなければいいんだよでえっとすぐにぶったたいてぶったたいて再行動してなんやかんやできるようにしておきたいのでなんかやばい戦技持ってたりせえへんよな戦技なし戦技なしじゃあ今見えてる範囲しか攻撃してこないはずなのでヒルダここレオニーここねフレン寄せるフレンで回復打っとくかさあイグナス回復するなんか紋章が出たなんだ回復量アップかなえっと、えー、回復魔法使用時たまに威力が上昇リザイアも回復魔法に入るんかな<笑>回復魔法かっこ自分みたいなところがあるんですけどでこの辺で、ね、引っ張りハンティングをね<笑>ここの2人を引っ張りハンティングして、えー、この兵器をどんどんと使っていけるように、えー、引き寄せ2人は連れてこようとでラファエルで応援をしてみんなの筋肉を上げるのはよく、えー、悪くないでこの2人だけなんで一旦ここで待ちましょうかするとリンハルトが来るこれで射程範囲内に入りましたねだったらあいいダメージいいダメージ応援しようぜよし頑張れ先生で、ね、この頑張れ先生状態で、よし、効果力の遠距離攻撃をぶち込んでいく。で、あとは、もうとどめですよね。うん。あれっていうか、ちょっと待って。リフロー装備状態やから攻撃できないと。ほう、かわいそう。<笑>かわいそう。なんで剣装備してないのあれ、回復魔法って、あれですよね。武器装備してても、使えるとかなんかそんな仕様でしたよねだからマリアンヌが槍を今使える状態やけどなんでかはわからんなんでかはわからんけどなんかあのそういう油断をしてくれてるみたいなんでで魔法攻撃は通らないのでレオニーで叩くかあ倒しきれないまあまあまあまあ訓練用の槍で削りだけ入れとくかさあ暗いなオッケーで削り入れてで動くけど動くけどペトラレオニーで釣るかだったらここかなここで、ね、イグナーツを
隣接させましょうかで耐久を上げてしまえばいい感じになると思うんであとはもうヒルダでとどめさせちゃう OK 何しに来,何しに来たのかはよくわからないが<笑>経験値を差し出しに来てくれたので、まあ、そのままとどめさせてしまってでイグナーズで返さあげとくかとりあえずまあレオニー早いから高速17 <笑>ああでも今の応援なかったらちょっと怪しかったかいやでも3ですよね確かなんかそんなもんやったような気がするんでああ林さん4か4か4っていうことはああでもどっちにしろ追撃は取られてる速さじゃなかったんでうん別に有効でも何でもないんですけどまあまあまあ<笑>使えるもんは使っておきましょうかでリシティアでドーンしようぜ戦技フレンって引き寄せ覚えてないかじゃあここ待機してリシアで引っ張ってリシア一歩前に出して123まあうんこっからでも届いたけどまあまあまあこんな感じで終了かなそれとペトラがのこのことやってくると痛い結構痛いいやー<笑>アーマーキラーでその速さっていうのが、まあ、そもそもえぐいけどこのダメージか硬いな応援しようさあで応援して当たるかこれ<笑>外っす外っす草むらペトラ強いちょっと待てよただ草むらとて魔法は防げまいとルナルナで28やけど命中が低いどうら安定かなこれウォーム当てれたら美味しいけどどうら安定やなファイヤーファイヤーファイヤー安定ここはファイヤー安定で頼むぜよしよしよしよしよしよし紋章効果が美味しいでファイヤーあいい命中あ強くない<笑>威力あちょっと待ってよ命中はブリ、えー、シーバーの方が高いんかでかつ威力も高いけど重たいので追撃は出ないなのでここでシーバー打とうさあ OK なんとかね本当にであとはもう、えー、ディミトリ1人なのでもう<笑>みんなで詰めてボコるだけですねよしじゃあちょっと回復しながら移動しましょうかさあひとまず、えー、進軍を進めてまいりましたのでレオニーでまた受けましょうかうんでいいんだよねディミトリは草むらの中には入れないならばここ攻撃範囲ですよねじゃないかじゃないか入れないもんねだったらここ入れないかじゃあここで待ちましょうかうん、で弓持ってれば高速は買っているで、えー、ラファエルで応援して2回攻撃するので、まあ、火力上げてるだけお得ですよという状態なのでまあまあ火力上げさせてもらってで、えー、こっちに来たら来たでまあそのみんなで魔法打ったり先生で固定放題やったりとかであのー対処するっていう感じで行きたいのでここに待機するすると、えー、黄色ターンが始まって範囲に入ると詰め寄ってくるいって<笑>とんでもない火力だけどもまあまあまあまあ悪くはないよでうんなんかこれ反撃で勝ちそうな雰囲気が<笑>強い強い強い強いこの成長は強いぞ耐久が伸びるのが非常に美味しいが、えっと、ディミトリが今のヒルダのところ、まあ、ヒルダのラインが攻撃できるならばここに移動してまたラファエルで応援しましょうかで、えー、弓持って待機でラファエルで、ね、応援レオに OK でヒルダはヒルダはもうちょい釣りましょうかギリまで釣って
ギリまで釣って曲者打ちながら退却でいいかなでねえリブロ打とうぜさあで回復するまあなんかこの次で終わりそうなんで囲みに行きましょうかねさあで待機して2人は余っているまあまあまあ移動範囲が先生短いんで追いつかれないようにまあ砲台で待ち構えましょうかまあ最悪あそこまで釣っていけばいいっていう感じなんでさあ来ておいで痛い痛いけどもまあまあまあまあまだまだ耐えれるダメージなんで大丈夫でそこに来られるとみんなで囲むことができなくなってしまうのでねえヒルダでつっつくかだからこことかここで局者打つとうん安全圏から攻撃できますねじゃあはいよしよしよしよしよし悪くないダメージあとはねえとどめを刺すだけというところまで来ましたのでクロードでとどめレオニー頑張ってくれたしレオニーでとどめ刺す333やりの方が命中高いんかうーん倒せない<笑>ラファエルレベル低いなよう考えたらラファエルで倒そうぜじゃあえー、っと抵抗するでうっ<笑>じゃあ鉄じゃないとダメかいやここバックブローで訓練用固定これで確実に持っていけるでどうせ2回使うならばもう千切で3削ってしまっても拳でぶち抜く OK <笑>まあまあまあまあねえクロードクロードちゃんはディミトリーは非常にやばい紋章ついてたんですけどなんか戦技がないと効果がない紋章やったみたいなんでまあまあ無事に攻略とよしうんこれで赤と青両方倒しましたんでうん勝ちとグロンドーズ呪術戦今年の勝者はヒルシュクラッセとするよしよしよしよしよしよしなかなかね、不利な状況やったんではあるんですけどもなんとか固定放題さえ取ってしまえばもうこっちのもんみたいな<笑>ところがあったんでまあまあまあまあまずはそこを抑えてしまっておしまいとそういう感じでしたねうんこの結果なら商品も期待できそうだそやなあの離脱者もいないしねいないしね<笑>もうすでにローレンスのことは忘れているとで他学級より多く敵を撃破できましたと何かもらえるのかなわからん。なんか、試験パスとかもらえたりするのか。その辺はわからんが、上級パスとかくれたらいいねんけど。えっ、ー、と、ヒルダのやる気がアップして、で、ねえ、次の、説に、向かいましょうと。さすがクロードね。あなたの策にはしてやられたわ。<笑>クロードの策なんかやったっけああ全くだ。相変わらずお前にはかなわないな。はあ、<笑>なんかあれなんですかねもともとこの3人のなんか掛け合いといいますかパワーバランスってなんか2人がいがみ合ってるところをクロードがいなすみたいなそんな感じなのかな<笑>うんそうやねんなまあその時点でちょっとずるやんみたいなね他の先生お休みやのにこっちだけ先生ありなんてみたいなところありましたもんね十分に厄介な相手だったよああもう一度やったら結果は変わるさまあ何度やろうが一緒だかな<笑>こいつらと戦ってみてあんたはどう思ったどう思った余裕だった<笑>余裕だった<笑>そういうことにしとくかああその方が負けた側も悔しいだろうしな<笑>かわいそう俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ないよう願うばかりだよああ彼らと戦う必要はないようにとうんまあそういう未来が来なければいいんだけどね私は構わないわ<笑>いつでも受けて立つやっぱ好戦的やな冗談よ果たして冗談なのか本当はこうして三つどもえの戦いは同盟の勝利に終わったわけで、うん、戦後の講和のお時間だ講和のお時間勝者からの要求は一つ俺の提案を聞いてくれ何ガルグマクに戻ったら
学級の垣根を取っ払って盛大に宴を楽しまないかいいこと言うねあまあ<笑>食堂でだがあ,あ<笑>全面的に要求を受け入れようああ必要な物資と人員があれば言ってくれ<笑>まあ最後は仲良くとそういう感じなのかなこれどのルートを選んでもさすがに同じやとは思うんだけどね負けた以上ああ飲むしかないわね<笑>こちらも手配をいやーなんか大規模な<笑>パーティーが開かれそうですね<笑>そりゃ宴じゃ飲むしかないよなああさすが公女様<笑>うまいことおっしゃる<笑>いやーそれ多分ねうっかり親父ギャグやと思うで<笑>そういうつもりで言ったのだ<笑>やっぱそうなんやうまいこと言ったわけではないけどもたまたまねダジャレになってしまったぞ<笑>先生もずいぶんと楽しそうに笑うじゃないか。本当？笑ってる？お前。宴も張り切るしかないな。<笑>帰ろう。うん。まあまあまあまあ。みんなでね、勝ったぞって言って帰りましょう。さあ。ああお。我らが球長が食い倒れてるわ。<笑>まあ、彼はほっといて。先生お疲れ様飲んだくれたのか先生とクロードくんがいればああイルシクラッセは無敵ですね間違いないクロードはいてもいなくても勝てたろうが<笑>先生なしで勝利するのは難しかった<笑>ローレンツはクロードがすごいなんか<笑>あのピリピリしてる感じありますね<笑>先生の学級でよかったですあよかった私たちの良さを引き出してくれましたからうん主に固定放題の良さを引き出したけどね<笑><笑>あとはあのー、引き寄せとレスキューで砲台をねふんだんに活用するというお先生と一緒にまた戦いてあまあまあ任せてくれよそれは師匠仕込みの傭兵はさすがだったよああ私ももっと頑張らないとねうん私もこのような体験ができて<笑>改めてお礼を申し上げますわ先生まあまあまあまあみんなの力があったから勝てたまあねしっかりと役割分担はできてましたもんねいやいい味出してたよやっぱリブローって偉大ですねおっまあ最近あれですよねなんかこの先生上げの<笑>ムードが止まらないですねみんなが頑張ったからだうんまたご機嫌<笑>なんでこの場にいないクロードの好感度が上がったのかあっ帰ってきたああ天才的な傭兵に加えて解放王の遺産まで使いこなす<笑>いやいやご立派なもんだ今んところね強そうよねそれだけ聞いてるとでかい器に小さいひびでも入ってるのかああたまーに抜けてるところはあるが<笑>クロードくんそういうこと言うとあなたの器が小さく見えるけど<笑>そりゃあ心外だなああ俺の器の大きさときたら先生の上を行くおうちょっと残念なことに器の底がまるまる抜けてるってだけでね<笑>もうダダ漏れやんつまり抜けているのは先生でなくてクロードってことですねああ確かに自分で認めちゃいましたもんね。ね。<笑>お、マリアンヌが笑うなんて珍しいね。<笑>あんた笑顔の方が可愛いよ。こうやってみんなで笑い合えるのは気分がいいね。本当に。いやー、勝ててよかったよね。見て見て。え？中庭で誰かが合いびきを。合いびき？あら。<笑>興味津々。言ったな。ああ。俺は正直、先生の器を測りかねてる。ああまだまだ謎ばっかりやしな、なんなら。ああ。えなら俺と共に戦ってほしいできるならどういうことなんか敵に回るパターンもあんのこれもしかして。俺が使えれば話は早いんだ,な<笑>だったら先生はいらないやと貸したな。うん。その無欲さがあんたの魅力。なのかもしれないなああジュジー戦での八面六ピの活躍八面六ピ見事
たというほかはありませんどういう意味なんだろうか<笑>はいろんな方向でロッピーってなんだわかんねえや<笑>の節での学級対抗戦と比較してもうん生徒たちはよく成長しているうんなんか個の力は周りの生徒の方が強かったような気がするけどなんとか連携してっていうかまあまあまあまあ<笑>そこはゲームバランス的にうまく調整されてましたねうんあなたの検討を祝し、うん、また生徒たちの未来に期待しておこれを授けますご褒美今後も生徒たちをよく共同し、うん、彼らの模範たる教師であってください模範バーシーの力を使うておるのじゃ<笑>この程度余裕で勝ってもらわねば困るソティスの力はまだ使ってないですこの祝福すべき瞬間に<笑>このような課題を君に伝えるのは心ウいのだがえ翌節君たちの学級には課題としてルミール村の異変の調査に向かってもらうルミール村ルミール村確かお主が父と共に何度も世話になっておった村じゃなえ,え調査異変まだ詳細な状況は判明していないがお村人の様子がおかしいらしいおかしい<笑>熱中症じゃないのそれ情報の真偽を確認するためすでに騎士団を派遣してあるああなんかちょっと暑さにやられただけだよ多分まだまずは彼らから話を聞いてみるというほうとはいえあれかゲーム内では今秋のシーズンのはずなんでわかんねえな飲みすぎたんじゃないの<笑>だといいんだけどうん。ねいやーほんまなんか今回みたいにそのうっかりとローレンズ死なせたりみたいな普通にありそうやから紋章も注意払っとかなあかんよなこれおな何聖なるやりなこれえっ、ー、と魔物特攻威力7命中80どうなのそれやりが手元にないあでも強いんじゃない<笑>鉄のやりよりも威力が高くて命中が低いただ重たいとそういう感じのやりかなでね C なのでちょっと使える人が限られているとそういう感じっぽいですねまあ主人公は使えないんで輸送隊に送ると